。我这话说过来呢，你们要是留在东京呢，你们三个女人无亲无眷的，又没个营生一品，怎么立足啊？这个公关官又不是什么地方官，不讲什么两年三年任期的。你说回头他只要打听出来你们离开东京了，再找自己的丈人去跟官家说说好话，那不就调回来继续升官发财了吗？潘二姐，这个人怎么这么有心机啊？当初就怎么追梦蒙胜心，看上了他了呢？那现在我们该怎么办呀？对易讲究的是坚持自己的歧路，不为对方的攻防所扰。他之所以暂避出京，肯定想到我们几个女人不会再一厢久留。如果我们偏不呢？我们就偏不按他的思路走呢？好主意，咱们索性啊，就留在东京，以静制动。我就不信。他欧阳旭啊，一辈子不回东京。那就按昨天晚上商量的办吧。帕尔杰掌柜，三娘姐掌厨，我来打杂。我手里还有周舍赔我的钱，可以全拿出来当做酒楼的本钱。那不行，你可是个劳累不得的灯笼美人，开酒楼太大了。不然，咱们还是做回老营生吧。嗯，开茶坊。茶坊。嗯，这茶坊啊，找遍地方就能开。汉儿呢，管茶水。我管果子点心，咱们在钱塘都能养活自己，难不成来了东京还活活饿死啊？没错没错，开茶坊比开酒楼省事儿，还没有烟熏火燎的，这样我端茶送水还轻松些。嗯，而且也不用一开始把摊子铺得太大，有一个小方子，我们只用搭个棚子，搬几张桌椅板凳，还更有野趣，也不会花费太多的钱。哎，我今天啊到附近转了转，我觉得马行街就挺不错的。那条街没有其他的茶坊，人来人往的挺热闹的，离咱们这儿也近。姐姐们，你们到底要干嘛呀？做生意啊，赚钱啊，养活自己。你不是说女人在东京没个营生难以生存吗？我们之前在钱塘能名噪一时，万一我们在东京做茶坊，也能风风光光呢？姐姐们，这里是东京，没那么容易、啊。杜兄。明日我将离京赴任，杜兄不必来相送。只是至今中尚有薄产微债，老仆卧床，这一切、啊、还请杜兄代为照顾。不必说那么见外的话。放心，无论宦海如何臣服，我都拿你当兄弟。死生其国，与子成说。尝尝我做的香引子。嗯，嗯，来，尝尝我做的果子。觉得我们现在开得了茶坊吗？能。嗯，我我能把这些都吃。你肯帮忙就行。我们来东京啊，很多地方不熟。
，什么看地方啊、买茶团呐、啊，都需要你指路呢。嗯，没问题，包，包。三十罐一个月，三十罐太贵了，再少点儿。一分钱一分货，看了再说这个是我们定亲的时候你送给我的，我想着我得亲手还给你，才能放心。欧阳，我我不是那个意思。你总不能跟全京城的笑柄在一起吧？相公，欧阳旭，你你你你你在干什么呢？啊！哎呀，姑娘，奶奶，姑娘，灰娘。最后一句话，我永不负你。快走，别再回来了！快，快点走，我们走，走走走，你你赶紧走吧你！走走走，姑娘。色的官服啊，我还第一回看见，穿真精神